한 30년 전에 <웃음> 제가 어, 가출가에서 음, 첫 번째 겨울 그 방학을 했어요. 강원에 있을 때 예전에 지리산 종주를 몇번한 적이 있었거든요. 그래서 제가 갑자기 지리산 가고 싶은 그런 마음이 들어서 이제 가깝게 지내던 그 나보다 더 젊은 스님 고등학교 졸업하고 막 출가한 되게 맑은, 맑은 스님이 있었는데 그 스님이 같이 가자고 하더라고요. 그 둘이 이제 성삼재로 노고단으로 이렇게 올라가서 천왕봉 쪽으로 갔어요. 근데 해제 막하고 봄인 줄 알았는데 산 위는 눈이 막 이렇게 쌓여 있고 한 걸음 한 걸음 디딜 때마다 발이 푹푹 빠지더라고요. 그래서 가는 게 되게 느리고 위태위태 하더라고요. 그래도 이제 내가 앞에서 막 그냥 해치고 가고 그 스님이 뒤따라오고 그랬는데 나중에 한 번씩 쉬면 그 스님이 제가 스님 보지도 않는 사이에 몇 번이나 죽을 뻔 했는 줄 아세요? <웃음> <웃음> 그랬어요 근데 이제 저 천왕봉 가까이 가니까 장터목 그쪽에서 어마어마한 운해를 본 거예요 그러니까 그산 아래가 그냥 거의 이렇게 바다같이 펼쳐져 있는데 또 한쪽은 나야가라 폭포보다 훨씬 더큰 아마도 그런 스케일로 구름이 이렇게 뚝 떨어져 있는 거예요. 절벽을 이루고 있어요. 그거 보고 너무 감동하고 그동안 막 죽을 뻔하면서 고생했던 거다 보상을 받은 기분이었어요. 그래서 이제 천왕봉에 올라갔다가 이제 추워서 바로 내려갔거든요. 근데 거기서 조금 내려가면 법계사라는 절이 있어요. 우리나라에서 아마 제일 높은 고도에 있는 절이라고 남한에서 그렇게 말하는데 그 눈이 쌓여 있고 인적도 없는데 거기 안에 들어가니까 이제 어 스님 한 분이 계시더라고요. 근데 그분이 누군 줄 몰랐는데 몇년 뒤에 돌아가셨어요. 그때부터 몇년 뒤에 제가 이제 거기서 강원에 오래 있지 않고 나와가지고 선원에 이렇게 처음에 인천 용화사에 갔다가 그 다음에 산청의 정각사에 갔다가 그 다음에 지리산 벽송사로 갔거든요. 벽송사에 지낼 때그 벽송사에 주지하던 스님이 종화스님이셨어요. 근데 그 종화스님이 항상 이렇게 명문스님 얘기를 입에 달고 살더라고요. 근데 명문스님이 돌아가셨다는 거예요. 종화스님이 이렇게 되게 부지런하시고 그 밭도 경기로 직접 갈아가지고 농사 지어서 스님들, 선방의 스님들 수행할 수 있게 거의 시봉하면서 그렇게 지내시는 분이었고 그때 월인 스님이라는 큰 스님이 계셨는데 먼데 토굴에 저 음, 월명암 같은 데 계시다가 오시면 정말 극진히 오시고 아주 그 어린 제자가 노스님 모시듯이 그렇게 하는 걸 보고 굉장히 감동하고 있었어요. 어서 오세요. 네. 근데 그 종아스님이 막 힘들고 막 이래저래 하고 나도 명문이 따라 가고 싶어 가고 싶어 막 그러는 거예요. 그러니까 명문님 돌아가셨나 보다 도반이셨는데 그렇게 하는데 나중에 알고 보니까 명문님이 그때 백그백 그 음, 법계사에 계셨던 스님이셨던 거예요. 그리고 거기 계시다가 어, 얼마 지나지 않아가지고 그 아래쪽에 이제 너무 높고 추우니까 아래쪽에 이제 그 컨테이너 같은 음악이 있었나 봐요. 근데 거기서 지내시다가 이제 어떤 신도한테 연락해서 먼길 가는 사람처럼 그렇게 안부를 전하더래요. 그래서 이제 그냥 
그냥 인사하고 말았는데 나중에 생각해 보니까 그게 좀 느낌이 이상해서 가 보니까 돌아가신 거예요 그 안에서 혼자. 근데 이렇게 하고 가시더라는 거예요 돌아가신 때 앉아서. 그래서 이제 옛날에 쟁쟁하던 그 수행 정말 열심히 하던 그런 수자들 도반들이 이제 그 스님 장례식에서 어. 이게 무슨 뜻이냐? <웃음> 아 이게 이렇게 이렇게 돌아가셨다 이렇게 이게 무슨 뜻이냐? 그래가지고 한 마디씩 하고 그랬대요. 근데 그 중에 이제 되게 코믹한 스님이 그때 이제 대통령 선거전이 한창이었고 그때 나온 사람이 김영삼, <웃음> 김대중, 김대중 노태우였나? 그러니까 김 김영삼이 된, 된 때였나? 어떻든 모르겠는데. 처음에는 이제 인기가 좀 있고 그동안 민주화운동 해오고 막 이러자라 그런 것 때문에 대통령이 당선되긴 했는데 곧막 인기가 급 강화하고 사람들이 비난을 많이 받았어요. 그래서 김영삼 찍었던 사람들이 손가락을 손가락을 잘라서 휘통이다 많이 뻗었던 얘기하고 <웃음> 거의 유행처럼 막 김영삼 비웃고 욕하고 코믹 희화하고 막 그랬었거든요. 그러니까. 그런 분위기 때문에 그런데 그 스님이 아 이렇게 이렇게 영삼이 새끼 죽여가 그런 뜻이라고 근데 어떤 그렇게 돌아가신 스님 명문 스님이셨고 우리가 이제 벗개사 갔을 때그 스님이 너무 이렇게 순수한 그런 표정으로 정말 좋아하시는 거예요 매 이제 그눈 속에 갇혀 있다가 반가 후 반가우셔서 그랬는지 아니면 정말 이렇게 젊은 수행자들 좋아하셔서 그랬는지 그래가지고 정말 극진하게 이렇게 방을 따뜻하게 해가지고 우리 뭐 쉬라고 하고 또 이제 고향주부 살림이 한분 있었는데 이렇게 음식을 잘 차려드리라고 막 여러 번 당부를 하시더라고요 그래가지고 정말 정성스럽게 상이 차려져 왔는데 거기서 이제 산속이고 겨울이고 하니까 뭐 먹을 게 많이 있지는 않았, 않았겠죠 근데 이렇게 봐도 너무 정성스러운 느낌이 드는 거예요. 그래서 이제 밥 먹으려고 하니까 굉장히 이렇게 엄숙한 마음이 들더라고요. 그래서 이제 그러니까 국그릇 또 이렇게 그냥 놓여 있지 않고 뚜껑이 덮여 있었어요. 그래서 밥밥 뚜껑을 열고 또국 뚜껑을 열었는데 국 국이 북어국인 거예요. <웃음> 근데 그때는 내가 아주 엄격한 채식주의자여야 된다고 생각을 했거든요. 그래, 출가하기 전에 이제 저는 채식주의자가 됐는데 그렇게 된 계기는 여러 번 얘기를 했지만 이제 학교 다닐 때 이렇게 어, 얹혀 지냈던 그 친척 집에서 군대에서 이제 휴가 나와 가지고. 한 번씩 쉬고 그랬는데 거의 갈 때마다 거의 키우는 개한 마리가 너무 나를 좋아하는 거예요. 그리고 알아보는 것 같아요. 몇달 전에 온 사람을. 처음부터 치지도 않았어요. 그리고 보면 막 너무 반가워해서 금방 감정이입이 되더라고요. 근데 한번 갔더니 개는 안 보이고 이제 국을 끓여냈는데 그 국이 고기가 이상한 거예요. 근데 되게 맛있더라고요. <웃음> 먹다가 이게 무슨 고기예요? 그랬더니 개고기라는 거예요. 순간적으로 숟가락을 그냥 딱 놨어요. 우리 집에서는 개고기를 안 먹었거든요. 어릴 때부터. 할머니가 되게 막 그런 걸 많이 가렸어요. 무슨 책취자에서 그런 게 아니고 터부가 많으셨어요. 뭘, 뭘 먹으면 안 좋다더라. 누가 뭘 먹고 잘못됐다더라. 그런 건다 당신도 안 드시고 애들한테도 안, 주, 안 주셨어요. 어디서 어릴 때 고기를 많이 먹으면 애가 멍청해진다더라 그런 얘기를 들으셨는지 아주 많이 컸을 때까지 저한테 고기를 안 주셨거든요 그래서 나중에 고기를 먹으니까 막 너무 괴로운 거예요 막 느글느글 막 이렇게 속에서 그냥 구토증이 나고 정말 괴로웠어요 우유도 한 중학교 3학년쯤에나 먹었을 거예요 처음으로 근데 그때 누나가 사준 이거 몸이 좋은 거라고 
일부러 봉지에 들어있는 그 우유를 사줬는데 그거 먹고 막 토할 것 같았어요. 근데 너무 이렇게 일부러 마음 내서 사주신 것 같고 막 그래서 억지로 먹긴 먹었는데 정말 힘들었거든요. 그 나중에 이제 우유가 소화, 소화도 안 되더라고요. 근데 어떻든 그래도 이제 할머니의 그런 터부 때문에 집에서 식구들이 다 다른 건 먹어도 개고기는 안 먹었거든요. 근데 내가 개고기를 먹어버렸단 말이야? <웃음> 이런 생각 때문에 갑자기 파괴하는 느낌이 드는 거예요. <웃음> 그래서 이따가 무슨 개고기예요? 갑자기 그랬더니 그 개를 잡으셨다는 거예요. 집에 있던 그 개를 나를 보고 그렇게 막 꼴치고 반가워했던 개를 정말 그냥 일어나 버리고 싶더라고요. 그막다 토해내고 싶고 그래도 식사 예절이라는 게 있잖아요. 그래서 다 먹었어요. 먹으면서 그냥 막 그냥 이를 악물고 먹듯이 속으로 그러고 나서는 이제 그 다음 밥을 못 먹겠는 거예요. 사람이 왜뭘 먹고 살아야 하는가 그것도 이제 뭘 죽여서 풀 같은 것만 해도 살아있는 걸 뜯어가지고 산걸 먹잖아요. 무기물로 우리가 먹는 거는 물하고 소금밖에 없다고 뭐 설탕 같은 거 <웃음> 그다 살아있는 거 잡아먹는 거잖아요. 식물이든 동물이든. 그래서 그런 심각한 회의에 빠져가지고 군대로 복귀했는데 한 일주일 이상을 아무것도 못 먹겠더라고요. 나중에는 겨우겨우 이제 아무것도 힘이 없어서 못하겠으니까 그냥 주스 같은 거나 한 잔씩 홀짝홀짝 마시고 그러다가 이제 <웃음> 다시 이제 먹기 시작한 게 어, 도서관에서 책, 책을 보다가 했어요. 그, <웃음> 미군 부대 도서관이니까 영어로 책들이 있는데 어, 칼릴 지브란, 프라핏, 그러니까 예언자라고 우리나라에도 아주 좋은 번역들이 많아요. 워낙 명문이고 네. 거기 이제 뭐 사랑에 대하여, 가족에 대하여 이렇게 나오잖아요. 근데 그 중에 음식에 대하여가 있었어요. 그래서 얼른 이제 펼쳐보니까 그런 말이 나오더라고요. 음식을 먹을 때는 <웃음> 나한테 먹히는 그 음식에게 이렇게 말하라. 지금은 내가 먹지만, 너를 먹지만 이 다음 생엔 네가 나를 먹어라. 그 말에 아, 그렇지. 개야 다음 생에 네가 나를 잡아먹어라 <웃음> 그렇게 하면서 이제 회원이 됐어요 <웃음> 그래가지고 이제 먹기 시작했어요 근데 미군 부대는 다 대부분 다 육식이어가지고 <웃음> 채식은 샐러드 막 이런 거 과일 밖에 없잖아요 이제 그, 그 뒤로는 먹는 거를 되게 이제 적게 맥, 먹게 되고 자연히 이제 채식은 덜하게 아, 채식 위주로 하게 되고 그랬다가 이제 제대하니까 아 이제 채식을 마음껏 할수 있겠구나 이런 생각이 들어가지고 같이 산 동생들한테 난 채식 채식한다고 선언하고 이제 뭐 고기 같은 걸 요리를 해도 이제 그건 동생들 먹게 주, 주고 나는 이제 김치나 먹고 이렇게 그렇게 지냈어요 그러니까 되게 <웃음> 가벼워지고 또좀 도덕적으로 온전한 사람이 되어가는 <웃음> 그런 느낌이 들더라고요. 근데 이제 영양이, 영양이 부족하니까 계속 조금 힘들었어요. 많이 마르고. 그랬다가 출가를 했는데 출가를 하는 게 완전히 뭔가 에서 해방된 느낌이었어요. 마음껏 먹을 수 있는 거예요. 다 채식이야. <웃음> 그리고 이제 행자 때뭐 요리도 하고 뭐 이것저것 이제 그밥 같은 거 이런 거 하기도 하고 그걸 갖다 이렇게 사람들이 먹을 수 있게 갖다 나르고 그 디스플레이 하고 하잖아요. 근데 거기 보면은 한열 가지가 있어요. 침드 공양하는데 들어가는 반찬은 한몇 대까지인데 그 전에 먹고 이제 남은 남은 것들 그런 것도 이제 
신도들이랑 형제님들이 먹게 이제 여기 나와, 나와 있거든요. 그러니까 새로 만든 거에다 그, 그거에다 하니까 열 가지 채식이 그야말로 즐비한 거예요. <웃음> 너무 이제 먹는 재미로 죽었어요. <웃음> <웃음> 잘했어요. 그리고 <웃음> 어, <웃음> 부처님께서 음, 음식을 어, 양에 맞게 먹는 공덕, 양에 맞는다는 게 그러니까 양껏 먹는 게 아니고. 적당히 먹는 거예요. 그러니까 이제 배부르겠다 싶, 싶기 전에 한두세두 두 숟가락 세 숟가락 전에 그만 먹는 거. 그게 이제 적당한 양이고 그렇게 먹을 때 공덕을 여러 가지를 이야기하셨거든요. 그러니까 몸이 건강해지는 거, 소화가 잘 되는 거, 잠이 적어지는 거, 그리고 빨리 늙지 않는 거, 그리고 식욕이 없어지지 않는 거예요. 그러니까 저는 그 출가하기 전에도 식욕이 상당히 없는 편이었거든요. 어릴 때부터 이상하게 먹는 거를 약간 약간 부도덕하게 느꼈던 것 같아요. 더군다나 막 이제 그 탐욕스럽게 개걸스럽게 막 먹는 거를 되게 천 천하다고 생각을 했어요. 그 배부른 느낌이 그래서 그랬는지 되게 싫은 거예요. 그러니까 항상 이렇게 적게 먹고 누가 막 너무 막 먹으라고 하는 게 정말 질색이었어요. 또 이제 음식을 이렇게 품평하는 <웃음> 법이 있어가지고 이건 이렇다 저럼 저렇다 하면서 <웃음> 왜 음식을 이렇게 하지 이렇게 하느냐 맨날 그러느라고 아버지한테 많이 얻어맞기도 하고 <웃음> 못 먹겠다고 이제 이렇게 밥, 밥상에서 그냥 투정 부리고 있고 어떤 때는 밥을 숟가락으로 때리고 있고 그런 아버지 다명의 대나무 많잖아요. 대나무 네 죽세품 이런 거 집에서 만들고 하니까 이렇게 하면 그냥 내가 있어요. <웃음> 그러니까 그걸 막 아무데나 막 뿌려치셨거든요. <웃음> 네네 네 그사님 편하게 잘 지내셨어요. 새해 복도 많이 받으시고요. 앉으세요. 한 번만. 네, 네. 네. <웃음> 그런 말씀만 해도 감동일 것 같아요. <웃음> 가서 보살님이 하세요. 아, 전 정말 아니에요. 전 음식 가고 인사도. 그래가지고 <웃음> 제가 이제 채식주의자가 돼서 절에서 이제 밥을 먹고 이렇게 살아보니까 그 중에서 제일 와닿는 게 식욕이 없어지지 않는다는 거예요. 술과 자는 조금만 몸이 안 좋으면 그냥 우선 먹기가 싫고 <웃음> 음, 음식이 정말 어. 소태보다 쓰고 모래 마시고 막 그럴 때가 많았거든요. 몸살이라도 걸리면 항상 그랬어요. 근데 출가에서는 한 번도 그런 적이 없었어요. 항상 맛있어요. 배탈 난 적도 없어요. 거의 없어요. 그냥 너무 이제 심하게 안 좋은 음식, 그 그러니까 식중독에 걸릴 만한 그런 음식 그런 걸 먹었을 때만 설사를 하고 말더라고요. 배가 아프거나 그러지도 않아요. 그냥 살살만 하고 끝. 근데 얼마 전에 이제 이렇게 상한 두부를 <웃음> <웃음> 어디 두부 집에 가서 맛있게 많이 먹었더니 거기서 비지를 또 그냥 그 고객들한테 가져가다가 이제 집에서 해 먹을 수 있게 주더라고요. 그걸 갖다 놔두고 또 이제 큰 두부도 이렇게 두 판인가 두 모를 사 주셔가지고 그것도 다 먹고. 혼자 그러다 보니까 이게 한참 지난 거예요. 근데 비지를 이제 먹어야 되겠어서 이제 요리를 하라고 그랬는데 좀 상해, 상했는데 그래도 이제 스님이 하라고 했으니까 하셨나 봐요. 그걸 이제 나눠서 또그 만든 사람들은 안 먹고 나하고 주얼보살님한테 <웃음> 뭐 바로 하나 가득 그걸 담아가지고 
줘서 이제 그것도 다 먹었죠. 그랬더니 그, 그때부터 이제 막 저녁에 오한이 들고, 어, 약간 코로나 증상 같지. <웃음> 온몸이 막 아프고 괴롭고 몸살기가 느껴지고 그렇더라고요. 그래서 코로나 걸렸나 보다. 생각이 들어가지고 이제 격리해야 되겠어. 사람들 우선 다 보냈어요. 혼자 한 4일 동안 엄청 막 괴로워하면서 계속 설사만 하면서 지냈거든요. 근데 그렇게 한 것도 엄청 큰 공덕이 있었어요. 그 뒤로 장이 너무 좋아져가지고 <웃음> 사람 장이 좋아지면 이 마음도 기분도 좋아진다고 하잖아요. 그러니까 <웃음> 장을 제 2의 뇌라고 옛날부터 그랬는데 장 연구하는 사람도 요즘에 그래요. 장이 제 2의 뇌가 아니고 제 1의 뇌라고. 거의 내내뭐 속이 안 좋다. 그 말은 내 기분이 안 좋다 그 말이잖아요. 이렇게 거의 자기 마음, 마음이 있는 곳이 꼭 여기라기보다는 차라리 뱃속이라고 말해야 될 정도로 장이 자기 자신의 기분, 마음, 상태 이런 거하고 직결된다는 거예요. 그러니까 마음이 안 좋으면 스트레스가 생기면 장이 즉시 이제 이렇게 시무룩해지거나 이렇게 뒤틀리기 시작하거나 제대로 제 일을 안 하기 시작하고 그러면 건강 전체가 다막 무너져 가는 거예요. 그게 어떻든 이제 제가 그렇게 채식자, 채식주의자로 행복하게 살아왔는데 이제 다른 공덕도 많이 느끼죠. 술 먹고 살면서. 근데 사람들은 어, 나를 생각하는 사람들일수록 걱정을 하고 저 선생님이 고기를 못 먹어서 저렇게 <웃음> 어디 막 아프다고 하고 힘이 없다고 하나 싶어가지고 자꾸 고기를 먹이려고 해요. 정말 많은 사람들이 고기를 먹이려고 하더라고요. 심지어 어떤 스님도 거의 이제 저하고 같이 어, 비슷한 시기에 추가해서 어울려서 많이 다니는 스님인데 그 스님이 한 번은 이제 어디 가서 이제 무슨 회였나 그런 거를 이제 시켜가지고 이렇게 먹으면서 우리는 이제 안 먹고 그냥 옆에서 다른 것만 먹고 있으니까 뭘 이렇게 싸가지고 이건 이건 안에 저 채소만 싼 거라고 하면서 먹으라고 아 하던 입에다가 집어, 집어 넣어버리는 거예요. 그러니까 그거 뱉어내는 건또 식사 예절이 아니잖아요. <웃음> 그래도 안 먹었어요. 결국은 이제 <웃음> 그렇게 이제 고집스럽게 채식을 지켜왔거든요. 그러던 때라 이제 그 음, 아까 그 어, 법계사에서 그 스님이 그렇게 정성스럽게 음, 사려준 북어국을 먹을 것인가 말 것인가 해가지고 이제 순간적으로 예, 고민에 빠졌어요 스님 둘이 그 스님은 이제 먹자 이렇게 정성스럽게 해주신 걸 생각해서 먹는 게 둘이다 근데 나는 그래도 안 먹는 게 맞는 것 같다 <웃음> 스님은 먹고 싶으면 먹어라 나는 이거 갖다가 봉지에 싸가지고 가다가 저 마을에서 개 만나면 개 같은 거라도 주겠다 그렇게 해가지고 싸고, 싸가지고 나왔어요 그러니까 그 스님이 이제 그게 도가 지나치다고 생각을 했나 봐요 오면서부터 말을 안 해요 <웃음> 그리고 항상 뒤에 바짝 따라오려고 막 하던 스님이 한참 떨어져가지고 기다려야 저기서 오다가 보이면 내가 또 내려가면 또안 보이고 <웃음> 법계사부터 밑에 중산이 내려오도록 계속 그렇게 왔어요. 그 뒤로도 서먹서먹해지고 나중에 그 스님하고 이제 가까이 앉아내게 되고, 되고 나중에 그 스님은 환속했거든요. 그게 그 스님의 길이, 길이었으리라고 생각하고 뭐 나쁜 일이라고 생각하지 않아요. 근데 어쨌든 그렇게 된 데는 내가 그때 이제 그 고기를 안 먹은 거 북어국을 안 먹은 거 <웃음> 그게 작은 이유가 되지 않았을까 생각하기도 해요. 나도 이제 그 스님이 너무 되게 이렇게 어 고집불통이거나 소심하다 이렇게 생각. 뭐 그런 걸 가지고 각자 그냥 자기 생각대로 하면 되지. 뭘 저렇게 막 
예민하게 반응하나 그런 생각이 들었고 그래서 좀 거리가 생긴, 생긴 것 같아요 자, 오늘의 이제 결론은 뭐든지 아무리 좋은 것도 적당히 하자는 거예요 <웃음> 어떤 때는 극단의 것도 취할 줄도 알고 어, 자기가 금과 옥조가 지켜왔던 걸 깨뜨릴 줄도 알고 어, 이걸 이제 불교에서는 음, 개유를 개차한다 그래요. 여였다 닫았다 한다. 문, 문 우리가 만들어두는 이유는 거기를 봉쇄하려고 한게 아니고 어떤 때는 걸어 잠그고 어떤 때는 열어서 사람이 마음대로 출입하고 또 좋은 것들도 들어오고 안 좋은 걸 내보내기도 하고 그러려고 만드는 거잖아요. 개울이 그런 거라는 거예요. 그러니까 나를 음, 자유롭게 하기 위한 것이고 나를 위한 것이지 우리가 개울을 위해서 있고 개울을 위해서 어, 신주, 신주단지 모시듯이 그렇게 모시고 살아야 될 것은 아니라는 가르침이죠. 심지어는 부처님의 법도 그래요. 가르침도. 그런 가르침도 우리를 위한 것이고 우리를 음, 해탈시키고 또 열반에 이르게, 어, 이르게 하기 위한 자비로운 가르침이지 거기에 얽매여가지고 어, 그런 생각만으로 살아가도 그 교리만을 지키고 있도록 그렇게 가르치신 것이 아니라는 말씀이죠 금강경에서 음, <웃음> 부처님이 가르치면 때목 같은 것이라고 비유하셨듯이 정말 우리에게 필요해서 하나의 그 방편으로 제시된 것이지 그 자체가 궁극의 것은 아니라는 거예요. 궁극의 그 목적은 음, 누구에게나 자기 자신이 자기 자신이 정말 어떤 존재인가 어디에 있는가 거기에 어, 우리가 돌아가야 하고 그것을 깨달아야 된다는 그런 말씀이지 어, 그 말씀 자체는 절대적인 것이 아니고 다 그것을 가르쳐 보이는 손가락 같은 거라는 거죠.